সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি টিউলিপ এডুকেশনে আজকের টিউটোরিয়ালে আমি সি এম ইমরান আজকে আলোচনা করব পঞ্চম শ্রেণীর ইংরেজি পাঠ্য বইয়ের ইউনিট টোয়েন্টি আমরা আজকে লেসন ওয়ান এবং টু নিয়ে আলোচনা করব তো ইউনিট টোয়েন্টিতে আমাদের যে টপিক সেটা হচ্ছে লাইফ ইজ বিউটিফুল এটা একটা গল্প যে গল্পটা মারিয়াকে কেন্দ্র করে আলোচিত হয়েছে তো আমরা আজকে আলোচনা শুরু করি ইটস আ বিউটিফুল স্প্রিং ডে মারিয়া গেটস আপ আর্লি শি ফিলস হ্যাপি তা মানে কি ইটস আ বিউটিফুল স্প্রিং ডে মানে হচ্ছে এটা বসন্তের একটি সুন্দর দিন স্প্রিং মানে হচ্ছে বসন্ত তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে আমরা শর ঋতুর দেশ অর্থাৎ আমাদের দেশে ছয়টি ঋতু গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত এবং বসন্ত অর্থাৎ সবার শেষের যে ঋতুটি সেটির নাম হচ্ছে বসন্ত যার ইংলিশ শব্দ হচ্ছে স্প্রিং সিজন তো ইটস আ বিউটিফুল স্প্রিং ডে মানে হচ্ছে বসন্ত একটি সুন্দর দিন মারিয়া গেটস আ পার্লি মারিয়া তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠেছে খুব সকালে উঠেছে শি ফিলস হ্যাপি সে খুব আনন্দিত বোধ করছে ঠিক আছে আমি কিছু ওয়ার্ডকে মার্ক করে রাখছি পড়ানো শেষ হয়ে গেলে অর্থাৎ পুরো প্যাসেজটা রিড আউট করার পরে আমরা এখান থেকে কিছু ওয়ার্ড পিক করব এবং সেগুলো সিনোনিম বা সেগুলো ইংলিশ টু ইংলিশ মিনিংটা কি সেটি সম্পর্কে জানব শি নোজ দ্যাট ইটস আ নাইস ডে বিকজ শি পুটস আর হ্যান্ড অন দ্য গ্লস অব দ্য উইন্ডো শি নোজ দ্যাট মিন্স সে জানে এটি একটি সুন্দর দিন কারণ সে জানালার কাছের উপরে তার হাটটি রাখে ইট ইজ ভেরি ওয়ার্ম এটা খুব উষ্ণ বা গরম ঠিক আছে ওয়ার্ম মানে হচ্ছে উষ্ণ এখন প্যাসেজটা যখন শুরু হয় তখন একটা শর্ট ফর্ম ছিল ইট দিয়ে অ্যাপোস্টপি দিয়ে একটা এস ছিল এটা কিন্তু ইট ইজ এটা ইট ওয়াজও হতে পারত অর্থাৎ প্রথম লাইনটা পড়ে কিন্তু আমরা বুঝতে পারিনি যে এটা কি আমাদের প্রেজেন্টেন্স দিয়ে শুরু হয়েছে নাকি ফার্স্ট টেন্স দিয়ে শুরু হয়েছে সো আমরা যখন সেকেন্ড লাইনে গেলাম যে মারিয়া গেটস অফ আর্লি দ্যাট মিন্স মারিয়া একটা সাবজেক্ট তারপরে যে ওয়ার্ডটা আছে গেট তার সাথে এস অ্যাড হয়েছে দ্যাট মিন্স এই যে প্যাসেজটা সেটা কিন্তু আমাদের প্রেজেন্টেন্সে আলোচনা করা হয়েছে ওকে আচ্ছা শি ওপেন্স দ্য উইন্ডো অ্যান্ড দ্য সিঙ্গিং অফ দ্য বার্ডস ফিলস দ্য রুম সে জানালাটি খোলে এবং পাখিদের গান ঘরটিকে ভরিয়ে তোলে ঠিক আছে একটা জিনিস তোমরা লক্ষ্য করে দেখো যখনই সাবজেক্ট ইউজ করা হয়েছে শি বা মারিয়া যেটাই বলি না কেন এরপরে যে ভার্বটা এসেছে তারপরে কিন্তু এস অ্যাড করা হয়েছে এটার কারণটা নিশ্চয়ই তোমরা জানো এটা একটা গ্রামারের একটা রুলস তার কারণ হচ্ছে সাবজেক্ট যখন একটা সেন্টেন্সে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় যদি সেই সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হয় তাহলে ভার্বের সাথে এস বা ইএস অ্যাড করতে হয় যার ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি শির পরে ও পেন্স হয়েছে মারিয়ার পরে গেটস হয়েছে শি ফেলস হয়েছে শি নোজ হয়েছে আবার শি পুটস হয়েছে তাই না তো এই গ্রামাটিক্যাল রুলসগুলো কিন্তু আমাদের শিখতে হবে জানতে হবে যখনই আমরা একটা কোনো প্যাসেজ পড়বো সেই প্যাসেজ থেকে আমরা যা যা কিছু শেখার সব কিছুই শেখার চেষ্টা করব শুধু যে শব্দের অর্থ শিখব ট্রু ফল শিখব সিনোনিম শিখব তা কিন্তু না টেন্সটাকেও আমাকে চিনতে হবে যে এই সেন্টেন্সটা কোন টেন্সে আছে এটা যদি আমরা শিখি তাহলে ইংরেজি যে পড়াটা সেটা আমাদের কাছে সহজ হবে শি ক্যান স্মেল দ্য ফ্লাওয়ার্স আউটসাইড হার হোম কি বলছে যে সে তার বাড়ির বাইরে ফুলের গন্ধ পাচ্ছে স্মেল মানে হচ্ছে সুবাস ভালো গন্ধটাকে বলা হয় স্মেল দ্য ফ্লাওয়ার্স আউটসাইড হার হার হোম তার বাড়ির বাইরে যে ফুলগুলো রয়েছে তাদের গন্ধ সে পাচ্ছে বা সুবাস পাচ্ছে দ্য স্মেল সুইট অ্যান্ড ফ্রেশ তাদের গন্ধটা কেমন খুবই মিষ্টি এবং সতেজ সুইট মানে এখানে মিষ্টি গন্ধ স্মেল সুইট মানে মিষ্টি গন্ধ এখানে বোঝাবে আর ফ্রেশ মানে খুব সতেজ আফটার মারিয়া গেটস ড্রেসড অ্যান্ড হ্যাজ হার ব্রেকফাস্ট মারিয়া তার পোশাক পরিধান এবং সকালে নাস্তা খাওয়ার পর শি পুটস হার বুকস ইন হার ব্যাগ সে তার ব্যাগের মতে তার বইগুলো রাখে এখানে চমৎকার একটা শব্দ বা ইংরেজির একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ আলোচনা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে আফটার মারিয়া গেটস ড্রেসড গেটস ড্রেস মানে কিন্তু পোশাক পরিধান করা অ্যান্ড হ্যাজ হার ব্রেকফাস্ট এই অংশটুকু হ্যাজ হার ব্রেকফাস্ট হ্যাজ হার ব্রেকফাস্ট ওকে এখানে হ্যাজ হয়েছে অ্যাকচুয়ালি মারিয়ার কারণে মারিয়া একজন নাম একটা নাম যার কারণে এখানে হ্যাজ হয়েছে শি থাকলেও এখানে হ্যাজ হতো হার ব্রেকফাস্ট হ্যাজ হার ব্রেকফাস্ট মানে সকালে নাস্তা খাওয়া ঠিক আছে আই হ্যাভ মাই ব্রেকফাস্ট 
I have my breakfast মানে আমি আমার সকালের নাস্তা খেয়ে নিয়েছি তো ঠিক সেরকম এখানে ইউজ করেছে যে মারিয়া হ্যাজ আর ব্রেকফাস্ট মারিয়া সকালের নাস্তা খেয়েছে ঠিক আছে দেন কি বলছে শি ইজ রেডি ফর স্কুল সে স্কুলের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে মারিয়া ইজ লট লাইক এনি আদার স্টুডেন্টস ইন হার নেইবারহুড দ্যাট মিন্স মারিয়া তার পাড়ায় অন্য যে কোনো ছাত্রীদের মতো নয় এখানে নেইবারহুড বলতে সে যে জায়গাটায় বসবাস করে তার আশেপাশের এলাকাটাকে বুঝিয়েছে শি গোস টু স্কুল অ্যান্ড লাইকস টু বি উইথ হার ফ্রেন্ডস সে স্কুলে যায় এবং বন্ধুদের সাথে থাকতে সে পছন্দ করে বাট মারিয়া ক্যান নট সি দ্য বিউটিফুল স্প্রিং ডে কিন্তু মারিয়া খুব সুন্দর বসন্তের দিন দেখতে পারে না বা দেখতে পায় না শি ক্যান নট সি দ্য ফ্লাওয়ার্স দ্য ব্লু এ স্কাই অর দ্য সিঙ্গিং বার্ডস সে দেখতে পারে না ফুলগুলো ব্লু স্কাই নীল আকাশ অর দ্য সিঙ্গিং বার্ডস এবং গান করা পাখিগুলো সেগুলো দেখতে পারে না শি ক্যান নট সি দ্য গ্রিন নিউ গ্রিন লিভস অন দ্য ট্রিস সে গাছে নতুন সবুজ পাতা দেখতে পারে না শি ক্যান নট সি দিস বিকজ শি ইজ ভিজুয়ালি এম্পেয়ার্ড সে এগুলো দেখতে পারে না কারণ সে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী অর্থাৎ তার চোখের যে আলো যার সাহায্যে আমরা যে কোনো জিনিসকে দেখতে পাই সেটি খুব ক্ষীণ বা একেবারেই নেই এরকম ব্যাপারগুলোকে আমরা বলি ভিজুয়ালি ইম্পেয়ার্ড অ্যাকচুয়ালি ভিজুয়ালি ইম্পেয়ার্ড মিনিংটা হচ্ছে এরকম যে কেউ কোনো জিনিসকে খুব ভালো মতো দেখতে পায় না এরকম কিছুকে আমরা ভিজুয়ালি ইম্পেয়ার্ড বলি অর্থাৎ তার চোখের দৃষ্টির সমস্যা রয়েছে শি হ্যাজ বিন আনঅ্যাবেল টু সি সিন্স শি ওয়াজ বর্ন সে তার জন্মের পর থেকেই দেখতে অক্ষম আনঅ্যাবেল মানে অক্ষম ঠিক আছে ওয়াজ বর্ন তার জন্মের পর থেকে নিয়ে তার চোখের সমস্যা যার কারণে সে দেখতে পায় না তো আশা করি এই প্যাসেজের যে শব্দগুলো আমরা আলোচনা করলাম যে বাক্যগুলো আলোচনা করলাম সেগুলোর অর্থ বুঝতে তোমাদের সমস্যা হওয়ার কথা নয় এখন আমরা এই প্যাসেজ রিলেটেড কিছু প্রবলেম সলভ করব যেমনটা আমি আজকের আলোচনায় রেখেছি এখান থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ পিক করেছি সেই শব্দগুলোর ইংলিশ টু ইংলিশ মিনিং আমরা জানব যেগুলো আমাদের ম্যাচিংয়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেমন ব্রেকফাস্ট ব্রেকফাস্ট বলতে আমরা কি বুঝি দ্য ফার্স্ট মিল অফ দ্য ডে ইউজুয়ালি ইন দ্য মর্নিং সেকেন্ড অফ অল আমি চুজ করেছি নেইবারহুড আ পার্টিকুলার এরিয়া অর দ্য সারাউন্ডিংস যেটা আমি বলেছিলাম যে তুমি যে জায়গাটায় থাকো তার আশেপাশের যে নির্দিষ্ট এলাকাটা বা আশেপাশের যে পরিবেশটা সেটা হচ্ছে তোমার নেইবারহুড হ্যাপি আমরা সবাই জানি হ্যাপি মানে হচ্ছে সুখী আনন্দ একটা ভাব তো ফিলিং অর শোয়িং প্লেজার আর কন্টেন্টমেন্ট কন্টেন্টমেন্ট হচ্ছে সন্তুষ্টি যখন তুমি কোনো কিছুর উপর সন্তুষ্ট থাকো তখনই কিন্তু তুমি হ্যাপি হও ঠিক আছে স্কুল অ্যান্ড এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন দ্যাট মিন্স এট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউশন মানে হচ্ছে প্রতিষ্ঠান সেটাকে আমরা স্কুল বলছি কারণ সেখানে আমরা লার্ন করতে যাই দেন আমি চুজ করেছি বিউটিফুল সুন্দর তোমরা সবাই জানো বিউটিফুল হচ্ছে একটা অ্যাডজেকটিভ ওয়ার্ড এটার সিনোনিম হতে পারে অ্যাট্রাকটিভ হতে পারে চার্মিং আরও অনেক কিছু হয় বাট আমি এই দুটোকে নিয়েছি আমি মনে করছি যে এই দুটো তোমাদের জন্য শেখাটা গুরুত্বপূর্ণ এরপর আছে ইম্পেয়ার্ড মানে হচ্ছে উইকেন্ড অথবা ড্যামেজ যেটা আলোচনা করেছিলাম যে ভিজুয়ালি ইম্পেয়ার্ড মানে হচ্ছে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী অর্থাৎ তার কিন্তু দৃষ্টি শক্তিটা ক্ষীণ কম যার কারণে আমরা উইকেন্ড শব্দটাকে পিক করতে পারি অথবা ড্যামেজ ক্ষতিগ্রস্ত যেটা আনঅ্যাবেল অক্ষম বাংলা শব্দ টু নট বি অ্যাবেল টু ডু সামথিং যেটা কোনো কিছু করতে পারে না কোনো কিছু করতে না পারাটাকে কিন্তু আমরা আনঅ্যাবেল বলি অর্থাৎ তোমার অ্যাবিলিটি নেই কোনো কিছু করা দ্যাট মিন্স ইউ আর আনঅ্যাবেল দেন আমরা পরের আলোচনায় চলে যাব ট্রু ফলস প্রথমত আমরা দেখতে পাচ্ছি ইটস আ বিউটিফুল সামার ডে তো এটা কি খুব সুন্দর একটি গ্রীষ্মের দিন তো আমরা প্যাসেজে পেয়েছি প্যাসেজে আমাদের ফার্স্ট লাইনটা ছিল যে ইট ইজ আ বিউটিফুল স্প্রিং ডে তো আমাদের ট্রু ফলসে আছে সামার ডে তাহলে কি হবে এই স্টেটমেন্টটা অবভিয়াসলি 
फॉल्स होगे तो है ना दें बी नंबर बोलते हैं मारिया इज रेडी फॉर कॉलेज मारिया की कॉलेज जो नो प्रस्तुत हो लो अमदे पैसेज बोलते हैं मारिया इज रेडी फॉर स्कूल शी इज रेडी फॉर स्कूल तो इट आउ ऑब्वियसली एक ता फॉल्स स्टेटमेंट हो जावे दें सी नंबर बोलते हैं मारिया फील्स चीयरफुल मारिया कुप आनंदी तो बहुत कुछ है एक और एक हने अमदे पैसेज चीयरफुल नहीं बट अमदे पैसेज आच्छे शी फील्स हैप्पी तो ये हैप्पी शब्दों टर एक तो सिनोनिम है चीयरफुल तो जेहतो एक हने सिनोनिम टा यूज़ करे चे बट मीनिंग टा के ठीक रखे चे सो दिस वन विल बी अ ट्रू स्टेटमेंट सो ऑब्वियसली टी हो बे नंबर डी बोलते हैं मारिया पुट्स हर बुक्स एंड पेंस इन हर बैग अच्छा अमर इस शब्द सेंटेंस टके टा हमारे बोए लाइन शायद मिली नहीं हमारे बोए की आच्छे अंदर बोए आच्छे जब आफ्टर मारिया गेट्स ड्रेस्ड एंड हैज हर ब्रेकफास्ट शी पुट्स हर बुक्स इन हर बैग तार मने अमर एक ने देखते बात शी शुद्ध मात्र बोएर कथा लेखा थी शी पुट्स हर बुक्स इन हर बैग एक ने पेंसिल कथा लेखा नहीं बोई ये बोंग कॉलम तो जेहतो अमर सेंटेंस टर मोड़ दे बोई ये बोंग कॉलम दूसरों कथा लेखा आच्छे किंतु पाठ्चो बोई बोलते शुद्ध बोई नहीं आच्छे तार एयरपोर्ट जी सेंटेस्ट की शेटी बोलते हैं जी शी कैन स्मेल द फ्लावर्स इनसाइड हर होम तब माने शे तब बाड़ीर भीतर जी फूल गुलो रोचे शे, शे गुलोर गांधो अनुभव करे बाग गांधो ने आए बाग गांधो पाए ठीक आज से तो इखाने अमरा जो दी टुलो खुको रे देखिए अमदर पैसेज की आज से अमदर पैसेज बोलते हैं शी अर्थात् शेतर बाड़ी बाहरी फूलर गांव दो पाते हैं। एकोन इखाने आते हैं आउटसाइड, कोशिन बोलते हैं इनसाइड। आउटसाइड मने आते हैं बाहरे, इनसाइड मने भेतोरे। ऑब्वियसली एक बारी ऑपोजिट वर्ड ताहोले इट एक टा फॉल्स स्टेटमेंट होए जाए। तो बुस्ते पाचो शुद्ध प्रथम एक रंगशो देखलाम आर ट जे एक ना आउटसाइड जगह जो दे इनसाइड दिए दे ताहो ले शवाई पूरों टा देख बे ना ओके शी कैन स्मेल द फ्लावर्स इनसाइड हर होम शे इटा के मने कोरे चे जे इटे ही पैसे जा से एक ना शे ट्रू दिए दी से ठीक है चे सो आमदर के टू केयरफुल होता है ताहो ले आम्रा शब्द गुलोर शॉटिकन has been unable to see since she was born. She John Mayer Porthi ke dekhte akho. Aar amadeer prushno bol she she has been unable to see since her childhood. To choto bela thhe ke kono kichu dekhte akho mhawa aar John Mayer Porthi ke dekhte akho mhawar modde bishal tofat aache. Am choto bela thhe ke dekhte akho mbol 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 ठीक आज से, so इटा obviously एक ता false statement होगे, हैं कारण एक ने since she was born दिले इटा correct statement होतो। G number बोलते हैं Maria likes to be with her friends। Maria तर बंदर शादे थकते पसंद करे, obviously इटा एक ता true statement। हमने पूरे ची शे स्कूले जाए बंग तर बंदर शादे थकते पसंद करे। इस number बोलते हैं Maria cannot hear the singing of the birds। Maria बाकी देर गान सुनते पाए ना singing of the birds ठीक है बाकी देर गान शे सुनते पाए ना बस सुनते पाए ना आश्लोक किसे गान सुनते पाए ना ना कि बाकी गुलो के गान कोरा बाकी गुलो के देखते पाए ना कौन टा शे तो गान सुनते पाए और तार काने तो कोन समस्या नहीं तार समस्या होच्छे तार दृष्टि ते और तार इटाउ किन्तु एक टा false statement हो जाए अच्छा अमी इटा के एक टा स्टार मार्ट दिया रखला मेरे टा खूब कंफ्यूजिंग एक टा ट्रू फॉल्स। शी कैन नॉट सी बिकॉज़ शी इज़ ब्लाइंड। शे देखते पारे ना कारण शे ब्लाइंड डे एक्चुअल मीनिंग होच्छ अंधो। और तब जब दुई चोखी कोनो दृष्टि शक्ति नहीं, एक ही बारी दृष्टि शक्ति नहीं ताके बोला है ब्लाइंड। तो किचुटा डिफरेंस है सेम शेरुखोम टक किरुखोम जे एक्चुअली मानुष के आम्रा जो दिक्क्यू एक बारी चोखे ना देखते पाए ताके ब्लाइंड बोला टा ठीक ना 
মানে একটু শ্রুতিকটু হয় শুনতে খারাপ লাগে যে দ্য ম্যান ইজ ব্লাইন্ড হ্যাঁ তো ইন্টারন্যাশনালি এই শব্দটাকে ইউজ কর মানে ইউজ করতে ডিসকারেজ করা হয়েছে তো এভাবে ইন্সপায়ার করা হয়েছে যে যদি কেউ চোখে না দেখতে পায় তাকে যেন আমরা বলি যে ভিজুয়ালি ইম্পেয়ার্ড কিন্তু তার মধ্যেও একটু ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে ভিজুয়ালি ইম্পেয়ার্ড পারসন কিছুটা হলে দেখতে পায় বাট তার প্রবলেমটা সলভ করা যাবে না যেমন আমরা যদি তাকে চশমা পরাই দিই তাহলে কিন্তু তার চোখের যে দৃষ্টি সেটা ফেরত আসবে না বাট যে পার্সনটা একেবারেই ব্লাইন্ড সে একেবারেই কিছু দেখতে পায় না মানে ভিজুয়ালি ইম্পেয়ার্ড পিপলের সামান্য কিছু দৃষ্টিশক্তি থাকলেও থাকতে পারে ঠিক আছে কিছুটা দূরত্বে হয়তো সে দেখতে পায় বাট যে ব্যক্তি ব্লাইন্ড হতে পারে কোনো ডিজিজের কারণে হতে পারে কোনো অ্যাক্সিডেন্টের কারণে তিনি ব্লাইন্ড হয়ে গেছেন তার চোখে একেবারেই দৃষ্টি নেই সো এক্স্যাক্টলি যদি আমরা এটাকে প্যাসেজের সাথে মিলিয়ে দেখি সে ক্যান নট সি বিকজ ইজ ব্লাইন্ড এটা একটা ফলস স্টেটমেন্ট হবে সো আশা করছি আজকের আলোচনাটা তোমরা উপভোগ করেছো নেক্সট ডিটেল তোমাদের সাথে আবারও দেখা হবে ধন্যবাদ সকল